السلام عليكم سر وعليكم السلام আচ্ছা আমরা আজকে মেন্ডেলের সেকেন্ড ল এর ডিভিশনের অ্যানাদার একটা एग्जांपल পড়ব সেটা হলো ডুপ্লিকেট রিসেসিভ এপিস্টেসিস যার এপ টু জেনারেশনে ফিনোটাইপিক রেশিও দাঁড়ায় 9:7 তো এটা বাংলা হলো দ্বৈত প্রচ্ছন এপিস্টেসিস এর টপিকটা হলো কি ওয়েন টু রিসেসিভ অ্যালিলস অফ ওয়ান লোকাস সাপ্রেস দা এক্সপ্রেশন অফ অ্যানাদার অ্যালিলস of different locus then it is called duplicate recessive epistasis এখানে বলা হচ্ছে যে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী দুটি ভিন্ন প্রকৃতির প্রচ্ছন্ন জিন বা অ্যালিল যখন ভিন্ন লোকাসে অবস্থান করে হ্যাঁ এবং একে অপরের অ্যালিল বা জিনকে জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা দান করে তখন তাকে দ্বৈত প্রচ্ছন্ন epistasis বলে তো আমরা দেখব যে মানুষের ক্ষেত্রে ডিপ মিউটিজম ইনহিউম্যান ইনহেরিটেড ডিপ মিউটিজম ইজ এ ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পল অফ ডুপ্লিকেট রিসেসিভ এপিস্টেসিস তাহলে মানুষের ক্ষেত্রে যে মুখ ও বধিরতা অর্থাৎ বধির মনে হলো শুনতে না পায় না আর মুখ মনে হলো কথা বলতে পারে না তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জেনেটিক এক্সপ্লেনেশন জেনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে বাই ডিনোটিং রিসেসিভ জিন স্মল ডি অ্যান্ড স্মল ই স্মল ডি ধরে নেওয়া হোক এটা ডিফের জন্য দায়ী আর মিউটিজম ই ই হলো মিউটিজমের জন্য দায়ী হ্যাঁ তাহলে এ তাহলে আমরা এখানে একটা হলো ডি এর জন্য ধরলাম দুটি কিন্তু রিসেসিভ জিন হ্যাঁ দুটি কিন্তু রিসেসিভ জিন তো যদি আমরা মেল ধরি মেলের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি জিনোটাইপ বাধা দিবে আমরা এতদিন জেনে আসছি যে আসলে ডোমিনেন্ট ক্যারেক্টার গুলোই রিসেসিভ ক্যারেক্টার কে বাধা দেয় বা ডোমিনেন্টি দেখায় কিন্তু এই এই ডুপ্লিকেট রিসেসিভ এপিস্টেসিসের ক্ষেত্রে আমরা একটু ব্যতিক্রম দেখতে পাবো এখানে রিসেসিভ যে জিনগুলো আছে এই জিনগুলো যখন হোমোজাইগাস রিসেসিভ অবস্থায় থাকে তখন তার সাথে থাকা ডোমিনেন্ট জিন যেগুলো আছে তাদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ হয় না এই জন্য এই যেটা মেল সেও ডিপ মিউট হবে এবং যে ফিমেল আছে সেই ফিমেলের ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাচ্ছি স্মল ডি এটা হোমোজাইগাস রিসেসিভ জিন অবস্থায় আছে এবং তার এগেনস্টে আছে ডোমিনেন্ট হোমোজাইগাস ক্যাপিটাল ই জিন তো এক্ষেত্রেও স্মল ডি জিন রিসেসিভ জিন এরা তার সাথে থাকা ডোমিনেন্ট জিন দয়কে হোমোজাইগাস জিন দয়কে তাদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেতে দিবে না আসলে ক্যাপিটাল ডি এবং ক্যাপিটাল ই এগুলো কিন্তু স্বাভাবিক হ্যাঁ এরা কিন্তু স্বাভাবিক তাহলে ক্যাপিটাল ডি এ হলো কথা বলতে পারবে আর যেটা হলো ক্যাপিটাল ই আছে এ কিন্তু শুনতেও পারবে ঠিক আছে তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে গ্যামেট তাহলে এদের গ্যামেট গুলো কি হবে ক্যাপিটাল ডি স্মল ই এখান থেকে একটা গ্যামেট এই ক্যাপিটাল ডি একটা জিন আসলো রিসেসিভ ই একটা জিন তাহলে এই ধরনের গ্যামেট মেল প্রডিউস করবে আর ফিমেলের ক্ষেত্রে স্মল ডি এবং স্মল ডি হলো এটা রিসেসিভ ডি আর এটা হলো ডোমিনেন্ট ই ফিমেলদের ক্ষেত্রে এই ধরনের গ্যামেট প্রডিউস করবে আমরা এখানে একটা করে দিয়েছি ইচ্ছা করলে আমরা দুটা করে দিতে পারতাম কিন্তু সেমই হয়তো তাহলে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এফ ওয়ান জেনারেশনে আমরা সব সেম জিনোটাইপ পাচ্ছি এবং এদের ফিনোটাইপও কিন্তু সেম হবে হ্যাঁ ক্যাপিটাল ডি স্মল ডি ক্যাপিটাল ই স্মল ই তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্যাপিটাল ডি এখানে কিন্তু হেটের জায়গা সংস্থায় আছে স্মল ডিও হেটের জায়গা সংস্থায় আছে আবার যেটা হলো ডোমিনেন্ট ই এও কিন্তু হেটের জায়গা সংস্থায় আছে রিসেসিভ ই এও কিন্তু হোম জায়গা সংস্থায় আছে কাজেই এগুলা সবাই কিন্তু নর্মাল নর্মাল হিয়ারিং অ্যান্ড স্পিচ হবে এরা স্বাভাবিকভাবে কথা বলতেও পারবে এবং শুনতেও পাবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডিপ মিউট পুরুষ এবং ডিপ মিউট ফিমেলের মধ্যে যদি ক্রস ঘটানো হয় তাহলে এফ ওয়ান জেনারেশনের সবগুলোই সবাই স্বাভাবিক বাক শ্রবণক্ষম বা নর্মাল হিয়ারিং অ্যান্ড স্পিচ অপত্য বংশধর বা এফোন জেনারেশন পাবো 
এখন আমরা যদি এদেরকে এফ ওয়ান ইন্টু এফ ওয়ান ক্রস ঘটাই ক্রস বিটুইন এফ ওয়ান জেনারেশন তাহলে আমরা এফ ওয়ান জেনারেশনে পেলাম প্যারেন্ট এটা ছিল নর্মাল হেয়ারিং অ্যান্ড স্পিচ এটা মেল ধরলাম আর ফিমেলেরও ধরলাম ফিনোটাইপ নর্মাল হেয়ারিং অ্যান্ড স্পিচ হ্যাঁ এটা হলো ফিমেল তাহলে জিনোটাইপ একই হবে ক্যাপিটাল ই স্মল ই ক্যাপিটাল ই স্মল ই এরও জিনোটাইপ একই হবে তাহলে আমরা এখন গ্যামেট ফরমেশন দেখব আমরা এখানে কি হবে যে এখানে আমরা দেখেছি যে এরা স্বাধীনভাবে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি অ্যাসটমেন্ট ভাবে অ্যাসটমেন্ট ওয়াইজ অ্যারেঞ্জমেন্ট হয় গ্যামেটে জিনগুলো কাজেই ক্যাপিটাল ডি ক্যাপিটাল ই এর সাথে একটা কম্বিনেশন হবে এটা একটা গ্যামেট হবে ক্যাপিটাল ডি স্মল ই আর একটা গ্যামেট ফরমেশন হবে স্মল ডি ক্যাপিটাল ই আর একটা গ্যামেট ফরমেশন হবে অ্যান্ড লাস্টে হলো স্মল ডি স্মল ই আর একটা গ্যামেট ফরমেশন হবে মেল এবং ফিমেল বোথ সেম গ্যামেট প্রডিউস করবে দেন চেকার বোর্ডে যদি আমরা এদেরকে সাজাই গ্যামেটগুলোকে এটা হলো মেলের গ্যামেট চারটা এটা হলো ফিমেলের গ্যামেট চারটা দেন আমরা এখন ফিমেলের একটা গ্যামেট দিয়ে মেলের চারটে গ্যামেটকে আমরা ক্রস ফার্টিলাইজেশন করাবো তারপরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কি চার ধরনের আমরা ই দেখতে পাচ্ছি যে জিনোটাইপ ঠিক একই রকমভাবে সেকেন্ড মেলের ফিমেলের সেকেন্ড গ্যামেট দিয়ে মেলের ফোর টাইপ গ্যামেটে আবার ক্রস ঘটাবো দেন আবার আর চার ধরনের জিনোটাইপ পাবো এইভাবে আমরা ষোলোটা জিনোটাইপ পাবো তো এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা দেখব যে আগে ক্যালকুলেট করব যে স্মল ডি হোম জায়গা সবস্থায় বা স্মল ই হোম জায়গা সবস্থায় কয়টা আছে তাহলে স্মল ডি হোম জায়গা সবস্থায় থাকলে তার সাথে থাকা হোম জায়গাস ডোমিনেন্ট জিন তার ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার প্রকাশ করতে পারবে না সে ইনভিট হবে হ্যাঁ বাধাপ্রাপ্ত হবে তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই লাইনে নাই এই লাইনে এই একটা পাইছি এখানে একটা পেয়েছি দুইটা তারপরে এখানে নাই এখানে আছে তিনটা এখানে আছে চারটা এখানে আছে পাঁচটা ছয়টা আর এখানে পেয়েছি একটা সাতটা তাহলে আমরা ডিপ মিউট কয়টা পেলাম ডিপ মিউট কয়টা পেয়েছি এখানে সাতটা হ্যাঁ ডিপ মিউট জিনোটাই বিশিষ্ট হিউম্যান আমরা পাবো সাত সাত সেভেন পার্সেন্ট অ্যান্ড বাকি যেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি সেগুলোতে দেখো যে ডোমিনেন্ট জিন যেগুলো ক্যাপিটাল ডি হোক বা ক্যাপিটাল ই হোক এরা কিন্তু ক্যাপিটাল ডি এবং ক্যাপিটাল ই দুইটা ডিফারেন্ট ডোমিনেন্ট জিন যদি একসাথে থাকে তারা হোম জায়গা সমস্যায় থাক বা হেটু জায়গা সমস্যায় থাক হ্যাঁ তখন তারা কি হবে তারা কিন্তু নর্মাল হেয়ারিং অ্যান্ড স্পিচ হবে এরকম আমরা যদি এখানে ত্রিভুজ আঁকাই এইরকম করে ত্রিভুজ তাহলে এরকম চারটা পাচ্ছি পাঁচ ছয় সাত আট নয় তাহলে নয়টা পাচ্ছি আমরা নর্মাল হেয়ারিং অ্যান্ড স্পিচ হিউম্যান পারসন তাহলে এভাবে আমরা পাচ্ছি যে এফ টু জেনারেশনে নর্মাল হেয়ারিং অ্যান্ড স্পিচ পাচ্ছি নাইন পারসন ইস টু ডিপ মিউট পারসন পাচ্ছি আমরা সাত তাহলে আমরা ফিনোটাইপিক রেশিও অফ এফ টু জেনারেশন ইস নাইন ইস টু সেভেন যেটা হওয়ার কথা ছিল নাইন ইস টু থ্রি ইস টু থ্রি ইস টু ওয়ান সেটা না হয়ে এখানে দেখা যাচ্ছে নাইন ইস টু সেভেন হয়েছে তাহলে আমরা এখানে বুঝতে পারলাম এটা আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস খেয়াল করো এখানে এখানে আরেকটা জিনিস খেয়াল করো এই যে স্মল ডি হোম জায়গা সবস্থায় আছে স্মল ই হোম জায়গা সবস্থায় আছে তাহলে এই ধরনের কিন্তু হোম জায়গা দুইটা রেসেসিভ জিন হোম জায়গা সবস্থায় এটা কিন্তু আমরা প্যারেন্টের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এটা ইউজ করি নাই আমরা কিন্তু প্যারেন্টের ক্ষেত্রে এটা ইউজ করি নাই ঠিক আছে তাহলে এই এই ধরনের একটা কিন্তু নতুন জিনোটাই বিশিষ্ট হিউম্যান অ্যারেস্ট করবে যেটা যার সবগুলো জিনই কিন্তু হোম জায়গাস রেসেসিভ জিন এই এই জিনোটাইপধারী ব্যক্তি যার সাথেই ক্রস ঘটাবে হ্যাঁ সে কিন্তু কি হবে সে কিন্তু তার ফোন জেনারেশনগুলো কিন্তু সবগুলোই কি হবে ডিপ মিউট হবে যেহেতু দুইটাই আছে বুঝতে পেরেছ তো এগুলোর ক্রস সাধারণত দেখানো হয় না আমরা এটুক পর্যন্তই এখানে রাখবো দেন আরেকটা আমরা দেখব যে ডিভিশন অফ মেন্ডেল সেকেন্ড লয়ের আরেকটা ডিভিশন আছে যেটাকে বলছি আমরা কমপ্লিমেন্টারি জিন বা আমরা কি বলতেছি পরিপূরক জিন এদের ক্ষেত্রেও আমরা দেখব যে সেকেন্ড জেনারেশনে 
पार्पल मान हलो गोलापी और ह्विट है सदा आसने प्रकरण रिमेल प्रकरण हिसाब कर तो भेरिएशन ही पेरेंट हिसाबेशन जा जिन घटाना गोलापी फुल विशिष्ट क्या गोलापी फुल विशिष्ट होने देखो कैपिटल मेल थे प्रकाश करना तक नतुनोटाइपोटाइपर नाम हलो पार्पल फ्लावर कार कारण क्षेत्रीय कैरेक्टर फोर टाइप गैमेट पे फिमेल फोर टाइप गैमेट पे 
এই গ্যামেট গুলো যদি আমরা চিকার বোর্ড চিকার বোর্ডে সাজাই তাহলে আমরা এখানে দেখব মেলের ক্ষেত্রে আমরা চারটি গ্যামেট এখানে সাজাইছি ফিমেলের ক্ষেত্রেও এখানে আমরা চারটি গ্যামেট সাজাইছি তাহলে চারটি গ্যামেট সাজানোর পর আমরা এখানে অফ স্প্রিং গুলো পেয়েছি এফ টু জেনারেশনে হ্যাঁ এখানে আমরা ষোলো ধরনের ষোলোটা জেনোটাই পেয়েছি তাহলে এখানে আমরা কি খেয়াল করব যে কোনটাই দেখব যে কোন জেনোটাই ক্যাপিটাল এ এবং ক্যাপিটাল বি অর্থাৎ দুইটা ডিফারেন্ট ডোমিনেন্ট জিন আছে তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা আছে এটা আছে এটা আছে এটা আছে অর্থাৎ আমরা যে ত্রিভুজ আঁকবো এরকম করে এই বরাবর এই বরাবর আমরা এরকম ত্রিভুজ আঁকবো তাহলে আমরা এখানে কয়টা পাবো নয়টা হ্যাঁ নয়টা আমরা কি পাবো যেহেতু আমরা আগে বলেছিলাম যে ডোমিনেন্ট এ এবং ডোমিনেন্ট বি যখন কোনো জেনো টাইপে থাকবে একসাথে তখন তারা কি করবে নিউ ক্যারেক্টার শো করবে অর্থাৎ এরা সবাই পার্পুলার ফ্লাওয়ার প্ল্যান্ট হবে আর আরও যে সাতটা হয়েছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে দেখো যে ক্যাপ ডোমিনেন্ট এ জিন এবং ডোমিনেন্ট বি জিন এরা কিন্তু একসাথে নাই এখানে ডোমিনেন্ট এ জিন আছে কিন্তু দুইটা হোমোজেগ্যাস অবস্থায় আছে হ্যাঁ এই জন্য এরা কি হবে এরা হোয়াইট হবে তারপর এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানেও কিন্তু ডোমিনেন্ট এ এটা হেটর জায়গা সমস্যা আছে এরাও হোয়াইট হবে এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি নাই দুটো একসাথে নাই ডোমিনেন্ট এ এবং ডোমিনেন্ট বি এরা হোয়াইট এরা হোয়াইট এটাও হোয়াইট হবে এটাও হোয়াইট হবে আর লাস্ট ওয়ান আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে তো কোনো ডোমিনেন্ট জিনি নাই হোমো জায়গা সমস্যাতেও নাই হেটর জায়গা সমস্যাতেও নাই তাহলে এটা কি হবে সুপার হোয়াইট হবে হ্যাঁ তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত ষাটটা প্ল্যান্ট প্রডিউস করবে হোয়াইট ফ্লাওয়ার তাহলে আমরা দেখব যে এফ টু জেনারেশনে আমরা ফেনোটাইপিক রেশিও কি পাবো আমরা পাবো হলো পার্পেল ফ্লাওয়ার প্ল্যান্ট পাবো নাইন অ্যান্ড হোয়াইট ফ্লাওয়ার প্ল্যান্ট পাবো সেভেন অর্থাৎ ফেনোটাইপিক রেশিও অফ এফ টু জেনারেশন ইজ নাইন ইস টু সেভেন হবে ওকে এখানে অবশ্য ওটা দেওয়া হয় নাই এটা দিতে হতো লাস্টে ফিনিশিংটা এখানে দিতে হতো যেটা আমরা প্রথমে দিয়েছিলাম এই যে এই যে এটা এই অংশটা ফেনোটাইপিক রেশিও অফ এফ টু জেনারেশন পার্পেল দেওয়া নয় এবং হোয়াইট দেওয়া সেভেন এই জিনিসটাই এই চেকার বোর্ডের পরে লিখে দিলেই এটা হয়ে গেল আর এখানে আমরা এগুলোতে আমরা ব্ল্যাঙ্ক রাখছি তাড়াতাড়ি করার জন্য কারণ এগুলোতে কিন্তু ফেনোটাইপগুলো উল্লেখ করতে হবে কারণ এখানে আমরা বলবো ডবলু ফর হোয়াইট এখানে লিখে দেবো আর এখানে পি ফর পার্পেল লিখে দেবো তাহলে পার্পেল হবে নয়টা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এই নয়টা ঘরে আমরা পার্পেল বা পি দিব তাহলে এইভাবে আমরা কমপ্লিমেন্টারি জিনের এক্সপ্লেনেশন যাব তাহলে আমরা নাইন ইন্স টু সেভেন ফিনোটাইপ রেশিও এফ টু জেনারেশনে কয়টা ডিভিশনে পেলাম সেকেন্ড লয়ে দুইটা ডিভিশনে পেয়েছি একটা হলো কমপ্লিমেন্টারি জেন যেটা আমরা পড়লাম এখন আর আর এটা পেলাম ডুপ্লিকেট রেসিসিভ জেন হ্যাঁ দুইটার সেকেন্ড জেনারেশনে একটু সেকেন্ড জেনারেশন ফিনোটাইপ রেশিও দাঁড়ায় নাইন ইস টু সেভেন ওকে আমরা কিন্তু মেন্ডালের ফার্স্ট লয়ের ডিভিশনেও দেখেছিলাম যে ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান সেম জিনোটাইপিক রেশিও ফেনোটাইপিক রেশিও পেয়েছিলাম এফ টু জেনারেশনে কোন কোন ডিভিশন ছিল বলতে পারবা ফার্স্ট লয়েও কিন্তু দুইটা এরকম পেয়েছিলাম একটা ছিল কো ডোমিনেন্স আর আরেকটা ছিল ইনকমপ্লিট ডোমিনেন্স সেখানেও কিন্তু আমরা দেখেছিলাম যে ফেনোটাইপিক রেশিও অফ এফ টু জেনারেশন ইস ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান হয়েছিল আচ্ছা এবার আমরা আসছি সেক্স ডিটারমিনেশন সেক্স ডিটারমিনেশন মানে হলো লিঙ্গ নির্ধারণ হ্যাঁ আমরা যে বংশধরগুলো সৃষ্টি করি সেগুলো আসলে মেল হবে না ফিমেল হবে এটাকেই আমরা বলবো সেক্স ডিটারমিনেশন তো আমরা সাধারণত জানি আমরা সাধারণত জানি ইউজুয়ালি যে সেক্সুয়ালি রিপ্রোডিউসিং অর্গানিজমস আর ইউনিসেক্সুয়াল অর বাইসেক্সুয়াল যৌন প্রজনন ক্ষম যে জীবগুলো আছে তারা এক লিঙ্গ হতে পারে আবার উভলিঙ্গ হতে পারে ইউনিসেক্সুয়াল মানে এক লিঙ্গ আর বাইসেক্সুয়াল মানে হলো উভলিঙ্গ টুগেদার দ্য এক্স অ্যান্ড ওয়াই ক্রোমোজোম আর নোন এস দ্য সিক্স ক্রোমোজোম এবং এদের মধ্যে এক্স ক্রোমোজোমটাকে বলা হচ্ছে এবং ওয়াই ক্রোমোজোমটাকে বলা হচ্ছে সিক্স ক্রোমোজোম আমরা এদিকে সিক্স ক্রোমোজোম বলতে পারি এক্স এবং ওয়াই 
if y is absent usually zero is used kono kono organism e amra dekhbo je shekhane male er khetre je y sex chromosome thakar kotha kintu kono shekhane kintu y chromosome nai y chromosome na thakle tokhon amra zero hisebe treat korbo rest of all other chromosome are called autosome tale ei a a x y ebong zero ei eglo chromosome bad diye baki je অর্গানিজম গুলো থেকে ক্রোমোজোম গুলো আছে সেগুলোকে আমরা বলবো অটোজম অটোজম মানে কি দেহ গঠনকারী ক্রোমোজোম আর সেক্স ক্রোমোজোম মানে হলো লিঙ্গ নির্ধারণকারী ক্রোমোজোম তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে দুইটা সেক্স ডিটারমিনেশন সিস্টেম আছে একটা হলো এক্স 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 ওয়াই সেক্স ডিটারমিনেশন সিস্টেম আর এটাকে বলা হয় এক্স 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 জিরো সেক্স ডিটারমিনেশন সিস্টেম तो हमें जो सिसटेम पढ़ते हलो एक्स 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 वाई सेक्स डिटार्मिनेशन एट्स मानुषर क्षेत्र डिटार्मिनेशन सिसटेम पढ़व तेल ये देखते सेक्स डिटार्मिनेशन सिसटेम फाउंड इन ह्यूमैंस बसिभाग क्षेत्र ह्यूमैने देखते पाई मस्ट अदार मेमार्स अन्न्य स्तन वाय पानी तो ये आम इन्सेकट जमन ड्रसोफिला ड्रसोफिला इन्सेकट की चीन ये एन जो सैट्रास फ्रूट लेबु जतियों फल गो खाची गरम दिन हाँ लेबू केटे रखले कमला लेबू केटे रखले देखा जाए कि लाल चोक विशिष्ट एवं ह्विट उंग विशिष्ट किस इन्सेक्ट आगमन घटे खूब ही छोट छोट एवं अनेक समय लेबू काटा लेबूते लेगे थके हलो डस तो हमें एन ह्यूमैन एक्स 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 वाई डिटार्मिनेशन करब त्यूमैन ডিপ্লয়েড সেল হ্যাজ ফোর্টি সিক্স ক্রোমোজোম তাহলে মানুষের একটা ডিপ্লয়েড কোষে কতগুলো ক্রোমোজোম থাকে ছিচল্লিশটা এই ছিচল্লিশটা ক্রোমোজোমের মধ্যে কয়টা অটোজম এমং দি এমং এমং দিস ফোর্টি ফোর আর অটোজম ফোর্টি ফোর আর বলতে পারি আমরা বলতে পারি টোয়েন্টি টু পেয়ার্স অটোজম অ্যান্ড আদার টু আর বা আদার ওয়ান পেয়ার আর সেক্স ক্রোমোজোম ওয়ান ইজ এক্স অ্যান্ড আদার ইজ ওয়াই দ্য সেক্স ক্রোমোজোমস প্লে দ্য রোল मान कत दाड़ेड सेल क्षेत्रजम हिसाब की धरब एर मान हो तो हमें बोलते मान है कत टोटी टू बोलते जो एखे ए दी तेल टोटी टू दीब आज जो एखे टू ए दी तक हमें दीब टोटी टू पेयर्स और फोर्टी फोर जेहतु एखे ए दिए तेल एर मान एखे धरब ह्यूमैन क्षेत्र टोटी टू तेल अटोजम टेक पार्ट इन डिफारेंट फिजिओलजिकल एक्टिविटीज बाट प्ले नो रोल इन सेक्स डिटार्मिनेशन अटोजम शुद्ध मानुषे देह गठन कर डिटार्मिनेशन को रोल प्ले करबा फिमेलर क्षेत्र देखो फिमेल डिप्लोड सेल हेज टोटी टू पेयर्स अफ अटोजम एखे टू ए मैं बोलते फोर्टी फोर अटोजम और टोटी टू पेयर्स अटोजम एंड टू एक्स क्रोमोजम थे फिमेल डिप्लोड सेले थे दुईटा सेक्स क्रोमोजम एक्स थे अल द्लोड ओभार फर्म बै फिमेल आर सीमिलर इन देर क्रोमोजोम टाइप ए प्लस एक्स जेहेतु फिमेल क्षेत्र दूटा सेक्स क्रोमोजम एक ही एक्स एक्स टिक लिंग बिमेल गैमेट जेहतु एक ही रकम प्रेजेंट Are another way, a plus y. Human males are therefore heterogametic. 
করে হিউম্যান যেহেতু টু ডিফারেন্ট টাইপস গ্যামেট প্রডিউস করতেছে এই জন্য আমরা এখানে দেখব যে একে আমরা বলবো হেটেরোগ্যামেট আর এই লিঙ্গটাকে বা সেক্সটাকে বলবো হেটেরোগ্যামেটিক সেক্স তাহলে এখন আমরা দেখব যে আমরা যদি এদের ক্রস দেখাই তাহলে প্যারেন্টস তাহলে এটা হলো মেল হ্যাঁ মেল মেল এটা হলো ফিমেল তাহলে মেলের ফিনোটাইপ হবে কি নর্মাল ফিমেলের ফিনোটাইপ হবে নর্মাল আর জিনোটাইপ হবে কি তাহলে আমরা মেলের ক্ষেত্রে আমরা কি ধরলাম এটা হলো ডিফার্ট সেল তাহলে টু এ প্লাস এক্স ওয়াই তাহলে টু এ মানে এখানে কি টু এ এর মান আমরা জানি টোয়েন্টি টু তাহলে ফোরটি ফোর আছে আর এক্স ওয়াই মানে হলো টু তাহলে ফোরটি সিক্স বা টোয়েন্টি থ্রি পেয়ার্স অফ ক্রোমোজম ডিফ্লার্ট সেলে থাকার কথা তাহলে গ্যামের গুলো কি হবে গ্যামের কিন্তু দুই ধরনের গ্যামেট আমরা এখানে দেখতে পাবো একটা হলো এ প্লাস এক্স অ্যান্ড এ প্লাস ওয়াই এই গ্যামেট গুলোকে বলবো হেটো গ্যামেট হোয়ারাস ফিমেলদের ক্ষেত্রে দেখব তাদের ফিনোটাইপ নর্মাল জিনোটাইপ টু এ প্লাস এক্স এক্স হ্যাঁ তাদের যে গ্যামেট সেই গ্যামেট গুলো কিন্তু সেম গ্যামেট এই জন্য এখানে আমরা বলবো হোমো গ্যামেট আর এস এক্স কে বলবো হোমো গ্যামেটিক সেক্স এখন মেলের একটা হেটোরো গ্যামেট এ প্লাস এক্স আর ফিমেলের একটা হোমো গ্যামেট এ প্লাস এক্স যখন ক্রস ফার্টিলাইজ করা হয় তখন আমরা প্রডিউস করব ফিমেল চাইল্ড এখানে আমরা দেখব যে যেহেতু এখানে এ আছে এ আছে টু আছে এক্স আছে এক্স আছে এক্স এক্স তাহলে এটাও কিন্তু আমরা একটা জায়গট পেলাম ফিমেলের ক্ষেত্রে আবার মেলের আর অ্যানাদার যে হেটোরো গ্যামেট আছে এ প্লাস ওয়াই দেন আমরা ফিমেলের অ্যানাদার হোমো গ্যামেটের সাথে এ প্লাস এক্স এর সাথে আবার যদি ক্রস ফার্টেশন ঘটাই তাহলে আমরা এখানেও আমরা দেখতে পাবো টু এ প্লাস এক্স ওয়াই অর্থাৎ এখানে আমরা প্রডিউস করছি মেল চাইল্ড তাহলে এই ছিল হলো হিউম্যানের ক্ষেত্রে এক্স 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 ওয়াই এক্স এক্স প্লাস এক্স ওয়াই সেক্স ডিটারমিনেশন তাহলে অ্যানাদার সেক্স ডিটারমিনেশন আমরা এখন আমরা দেখবো এটা এগুলো কিন্তু আমরা অলরেডি বলে দিয়েছি যেহেতু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ফিমেল চাইল্ড অ্যান্ড মেল চাইল্ড এখানে কিন্তু যতগুলোই হবে হ্যাঁ সবগুলোই কিন্তু রেশিও দাঁড়াবে ওয়ান ইস্ট ওয়ান যেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই যে ওয়ান ইস্ট ওয়ান ঠিক আছে আমরা যে কথাগুলো বললাম ওই কথাগুলো এখানে দেওয়া আছে তারপর আবার একটু রিভাইস করি তাহলে অ্যান ওভাম এ প্লাস এক্স ক্যান বি ফার্টিলাইজড আইদার বাই স্পাম উইথ এ প্লাস এক্স অর এ প্লাস ওয়াই ক্রমস অ্যাজ এ রেজাল্ট দ্য জাইগোড ফর্ম এ বেয়ার্স টু এক্স অ্যান্ড দ্যাট ইস টু এ প্লাস এক্স এক্স উইল প্রডিউস এস এ ডটার অ্যান্ড দ্য জাইগোড দ্যাট বেয়ার্স ওয়ান এক্স অ্যান্ড ওয়ান ওয়াই দ্যাট ইস টু এ প্লাস এক্স ওয়াই জাইগোড উইল প্রডিউস এ সন অফ স্ট্রিং the sex ratio produced in the progeny is 1 is to 1 তাহলে আমরা xx প্লাস xy সেক্স ডিটারমিনেশন জানলাম হিউম্যান এর ক্ষেত্রে এবার আমরা আসব xx x0 সেক্স ডিটারমিনেশন সিস্টেম হ্যাঁ তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাবো এটা যদি xx এর ফিমেল হয় তাহলে ফিমেল এর ক্ষেত্রে টু সেম টাইপ সেক্স ক্রোমোজোম থাকবে আর x0 এটা হবে মেল এর ক্ষেত্রে মেলের ক্ষেত্রে কিন্তু ওয়াই ক্রোমোজোম অ্যাবসেন্ট এই কারণে অ্যাবসেন্টের কারণে এখানে আমরা জিরো হিসেবে ট্রিট করব তাহলে কাদের ক্ষেত্রে এটা দেখা যাবে এক্সাম্পল সাম ইনসেকটস লাইক ট্রু বাগস ট্রু বাগস মানে হলো এটা কি বাগস মানে বুঝো বাগস নাম শুনেছ অনেক সময় এই এই পোকাগুলো ইনসেকটগুলো মানুষের রক্ত শোষণ করে খায় বাংলায় কি বলে বলো তো ছাড়পোকা বাংলায় বলে ছাড়পোকা তো এদের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে এদের 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 ক্ষেত্রে আমরা এক্স 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 জিরো সেক্স ডিটারমিনেশন পাবো গ্র্যাস উপার ককরোচ এদেরও ক্ষেত্রেও কিন্তু এক্স 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 জিরো সেক্স ডিটারমিনেশন দেখা যায় তো এদের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে এদের অটোজমের মানটা হবে সেভেন সরি অটোজমের মান হবে সিক্স হ্যাঁ অটোজমের মান হবে সিক্স তাহলে এটা যদি মেল হয় মেলের অটোজমের মান হলো কত সিক্স সিক্স ইন্টু টু তাহলে কয়টা ক্রমোজম হলো বারোটা প্লাস এক্স এক্স হলো একটা সেক্স ক্রোমোজম তাহলে এখানে হলো সিঙ্গেল এক্স ক্রোমোজম আছে আর জিরো এটা হলো ওয়াই ক্রোমোজম অ্যাবসেন্ট এই জন্য জিরো তাহলে মেলের যদি একটা ডিফ্লেট সেল চিন্তা করি তাহলে মেলের ডিফ্লেট সেলে হাও মেনি ক্রোমোজম আর প্রেজেন্ট কয়টা ক্রোমোজম থাকবে মেলের ক্ষেত্রে টোটাল ক্রোমোজম অটোজম প্লাস সেক্স ক্রোমোজম মোট কয়টা থাকবে এটা বুঝতে পারো নাই
আবার আমি বলতেছি এর মান কত ধরেছি টু বাক্স এর এর মান বা অটোজম এর মান কত ধরেছি সিক্স তাহলে সিক্স ইন্টু টু কত হলো क्षेत्रोजमेंटोजम परीक्षा मेलर क्षेत्र मेल डिप्लोएड सेलर क्षेत्र তখন তোমাকে বলতে হবে তেরোটা গ্যামেটস তাহলে যেটা মেলের গ্যামেট এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ প্লাস এক্স প্লাস এ প্লাস ও ও মানে হলো জিরো মানে একটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি অটোজম আছে ছয়টা প্লাস এক্স ক্রোমোজম একটা ষাটটা দিয়ে একটা স্পাম তৈরি হয়েছে আর আরেকটায় শুধু ছয়টা অটোজম আছে প্লাস কোনো শেষ ক্রোমোজম নাই তাহলে উইদাউট শেষ ক্রোমোজম এখানে শুধু অটোজম দিয়ে একটা গ্যামেট তৈরি হয়েছে ভাইরাস ফিমেলের ক্ষেত্রে টু টাইপ घटाईल मेल इन से दाड़ी बुझे परशुदी